Es wird gehämmert, geschnitten und geklebt. Leder wird bearbeitet und sorgfältig mit der Hand genäht. Ich bin, gebe ich gerne zu, ein Handnähfetischist. Die Ledergürtel von Ralf Hörmann sind mehr als bloße Halterung für Männerhosen. Ein persönliches Statement, gerade für Männer. Ich fertige heute einen Gürtel aus bestem Sattelleder, grubengegerbtem Sattelleder an. Als Inlay verwende ich hier in dem Fall keine Exodenleder, sondern Hühnerfußleder. Da habe ich ein ganzes Sammelsurium gekauft bei einem alten Gerber, der noch welche hatte. Ich denke, wir nehmen Grau. So, dann schauen wir mal. Ich muss so ein bisschen darauf achten, dass sie keine Löcher oder Fehlstellen haben. Wir benötigen für so eine Standardgürtellänge so circa 14 Stück. Hier ist der linke Fuß und der rechte Fuß und dann passt die Struktur, wenn ich die jetzt nachher zusammensetze, passt die am besten, wenn ich da einen linken und einen rechten zusammensetze. Und ein Cuttermesser. Das ungewöhnliche Hühnerfußleder war mal in Mode für Uhrenarmbänder. Ralf Hörmann hat es für seine Ledergürtel entdeckt. Das dekorative Leder lässt sich mit scharfem Werkzeug leicht schneiden. So, jetzt setzen wir die Füße zusammen, jeweils einen linken und einen rechten. Dazu nehme ich mein Schärfmesser, das scharf sein muss. Wie ein Schreiner ein Furnier spiegelbildlich zusammensetzt, werden die Einzelteile des Inlays passgenau aneinander gefügt. Die Stoßkanten werden auf beiden Seiten schräg angeschnitten. Gucken, ob es passt. Das verkleben wir gleich. Dazu lege ich die Schnittflächen bündig übereinander. Nehmt dann den Kleber dazu. Ein Puzzle, für das er selbst die Teile schneidet. Beim Zusammenfügen nutzt Ralf Hörmann einen speziellen Lederkleber. Der Kleber braucht kurz Druck. So perfekt wie ein Tapetenmuster. Die Klebestelle ist kaum noch zu sehen. Nächstes. Jetzt checken wir mal die Länge. Das ist der Grund, der Träger, dieses Sattelleder. Ja, müssen noch zwei dazu. Ralf Hörmann ist gelernter Schreinermeister, aber... Ich habe es immer mit Leder und mit Fell schon gehabt. Das war immer dabei. Ich habe in meinem Gesellenstück damals schon Leder verarbeitet, habe Tischplatten mitbezogen, habe Griffe aus Leder gemacht an meinem Gesellenstück. Hat sich durchgezogen bis zur Meisterprüfung, da war Leder immer mit präsent. Das Schärfmesser für Linkshänder hat sich Ralf Hörmann speziell anfertigen lassen. Damit es keine Glanzstellen gibt, darf er nur behutsam klopfen. 
So, das Inlay haben wir geschafft. Das Hühnerleder muss vor der Weiterverarbeitung mit einer Unterlage aus Vlies stabilisiert werden. Jetzt können wir das Vlies auf das Inlay aufkleben. Und darauf achten, dass man überall schön gleichmäßig den Kleber auftragen. So, fertig. Jetzt lassen wir das hier ablüften. Und das Vlies jetzt auch mit Kleber bestreichen. Jetzt hole ich mir das so ein bisschen zusammen, damit ich besser führen kann. Und jetzt wird es mittig hier aufgeklebt. So, liegt auf. Damit der Kleber richtig Kontakt kriegt, nehme ich ein Falzbein und drückt es etwas an, dass es das eine homogene Verklebung gibt. Der nächste Schritt ist, dann Gürtel zuschneiden. Da nehme ich ein schönes Stück von meinen Sattelledern. Hier haben wir einen schwarzen. Ich verarbeite am liebsten dieses klassische äh, grubengegerbte Rindsleder, das also eine stabile, eng vernetzte Faserstruktur hat, wo ich meine Kanten, die ich an meinen Gürteln habe, die ich an meinen Taschen habe, noch schön von Hand polieren kann. Also ich lackiere meine Kanten nicht, ich poliere sie. Und da dazu muss das Fasergefüge von dem Leder sehr dicht vernetzt sein, dass ich dann mit der Leimemulsion, mit der entsprechenden Farbe und dann unter Druck mit dem Falzbein oder mit dem Reifelholz eine schöne, schöne perfekte Kante äh, dran polieren kann. Und um diesen Gürtel jetzt exakt zu schneiden auf diese 38 mm, so breit ist meine Schließe, habe ich hier einen Riemenschneider, ist hier ein ganz feines Messerchen drin. Hier stellt man den Abstand ein, die Breite von der Strippe, die man jetzt schneidet, festgezogen. Und dann kann ich das hier jetzt schneiden. So. So sichtig. Es geht relativ stramm, weil das Leder richtig schön hart ist. Aber umso besser wird unser Gürtel nachher. Das wäre das eine. Und jetzt brauchen wir noch einen schmalen Streifen für unsere Einfassbänder, für diese Teilchen hier. Dazu spanne ich meinen Riemenschneider aber lieber ein. Die Einfassleisten können nur am breiten Band gefärbt und poliert werden. Der Zuschnitt der schmalen Streifen folgt später. So, das gibt die Einfassleisten. Mit dem Kantenzieher machen wir jetzt eine schöne, gleichmäßige Kante hier dran. Ja, andere Seite noch. So, fertig. Als nächstes färbe ich jetzt die Kanten ein mit der Lederbeize. Weil die so schön dauerhaft ist, nehme ich da Handschuhe dazu. Und weil ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, sichere ich mein kleines Farbbehältnis. Ich 
Jetzt wird es tief schwarz. Andere Seite. Gut. Nächster Schritt ist dann, die Kanten jetzt zu polieren mit unserem Knochenleim. Den haben wir schon warm. Da habe ich so einen Wolldauber, wo man das schön auftragen kann. Wenn er die richtige Temperatur hat, saugt er sich schön ein in die Fasern. So wollen wir das haben. So, Überschuss nehmen wir ab. So, unser Polierholz. Damit können wir jetzt die Fasern schön verdichten, bis sie glänzt. Und der Knochenleim stabilisiert das Ganze. Dann haben wir eine dauerhafte glänzende Kante. Den Einfassstreifen haben wir jetzt die Kanten poliert. Jetzt schneiden wir die 7 mm Streifen für diesen Einfass mit unserem Riemenschneider. Einmal. So, und jetzt der zweite Streifen. Gut. Ich schneide jetzt die Spitze grob an, bevor wir das Inlay aufkleben. Und die andere Seite. So, jetzt gucken wir mal, ob das alles so hinhaut. So in etwa können wir das drauf machen, genau. Wunderbar, jetzt wird das Inlay auf das Trägerleder aufgeklebt. Da das ein Kontaktkleber ist, müssen wir das auf beiden Seiten auftragen. Einmal. Fertig. Dann setzen wir das hier an. Das Hühnerleder-Inlay klebt der Lederspezialist faltenfrei mittig auf das Sattelleder. Mit dem Falzbein streicht er Unebenheiten zum Rand hin glatt. Die Ränder für den Einfass werden vorbereitet. Gut. Ich nehme den Zirkel, zeichne mir meine Fläche an, wo ich ausschärfen kann. So, die andere Seite auch noch. Mit dem fixierten Stechzirkel wird der exakte Abstand zum Rand markiert. Sorgfältig schneidet der Lederexperte den Rand tiefer und säubert die Kanten. Der Gürtel soll eine bombierte, das heißt gewölbte Form bekommen. Jetzt haben wir eine gute Klebefläche für unseren Einfass. So, um da Kleber angeben zu können, klebe ich die Klebeflächen hier ab. So, wir tragen jetzt den Kleber auf für den Einfass. Ja. 
Dann ziehen wir das Abdeckband ab. Die Einfassstreifen klebt Ralf Hörmann bündig an. So, und der Rest ist für unsere Schlaufe. Auch hier kommt das Falzbein wieder zum Einsatz. So, einmal. Dann hole ich die Schablone jetzt. In dem hölzernen Rahmen wird der Gürtel zum Trocknen eingezwängt und hält so seine Form. Die Schablone hier, um das einzuspannen und zu fixieren, die habe ich selber gemacht. Ich bin ja Schreiner von Beruf. Da ist es also kein Problem, so etwas zu machen. So, das darf jetzt über Nacht so gespannt bleiben. Dann ist der Kleber abgebunden. Unser Gürtel schön gerade. Und dann kann er weiter bearbeitet werden. Jetzt habe ich ein Stück Leder genommen. Da machen wir dann die Schlaufe noch draus. Die muss ich mir kurz zuschneiden. Guck mal, dass das auf die Mitte kommt. Bemerkenswert, mit der gleichen Sorgfalt und dem gleichen Aufwand wie für den Gürtel bearbeitet Ralf Hörmann die kleine Lederschlaufe. Auch hier klebt er das Hühnerleder-Inlay auf und fasst es am Rand mit den Rindersattellederstreifen ein. Zum Einspannen hat der Schreinermeister auch hier eine Form aus Holz gebaut. Über Nacht ist der Gürtel getrocknet. So, und jetzt kommt der spannende Augenblick. Ah, sieht nur noch Gürtel aus. Perfekt, gerade. Sauber. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Sauber aufgeleimt. Als nächstes machen wir jetzt die Nahtvorbereitung und dann wird er schön von Hand abgenäht. Ein guten handgenähten Gürtel macht letztendlich aus die Dauerhaftigkeit, dass er also extrem lange hält und dass er über lange Zeit seinen Stand behält. Also wenn ich einen 40 mm Gürtel rausschneide, dann sollte auch 40 mm sein, auch noch nach 10 Jahren oder nach 15 Jahren oder wie auch immer. Ähm, wenn ich da ein anderes Material, ein dünneres Material, ein weicheres Material verwende, äh, dann zieht sich der meist im, im Rückenbereich, an, an der Jeansschlaufe in der Mitte, zieht sich der dann so zusammen und wird dann immer schmäler. Ich schleife jetzt die Kante hier, da gibt es ja leichte Unebenheiten noch vom Verkleben her. Dazu feuchte ich die Kante etwas an. Dann lässt sich das Leder besser bearbeiten. So. 
das reicht, nehme ich ein grobes Schleifpapier vorne weg. Feines Papier noch hinterher. Dann lässt sich die Kante nachher besser polieren. Passt. So, wir färben jetzt die Kanten ein. Und das schön tief schwarz haben. Passt. Marke Eigenbau. <lacht> In dieser Vorrichtung lässt sich der Ledergürtel fest einspannen und an der Kante stabil bearbeiten. Unsere Leimemulsion. Überschuss abnehmen. Leder lässt sich wunderbar polieren, schön die Fasern verdichten, so, glatt wie ein Kinderpopo. Die Schlaufe ist jetzt abgetrocknet, so, so sieht das Teil dann aus. Dann zeichne ich jetzt den Nahtverlauf an. dem Brickeisen jetzt meine Naht vormarkieren. Jetzt geht es ans Handnähen. Dazu verwende ich meine selbst konstruierte Nähklubbe, die speziell für meinen Bedarf gebaut wurde, wo wir unsere Schlaufe schön einspannen können. Jetzt nehme ich eine Schwertale, Schwertale, weil sie im Querschnitt so wie so eine Raute aussieht. Ganz entscheidend, die Schwertale sollte im 45 Grad Winkel angesetzt werden und im rechten Winkel zur Oberkante. Als Gegendruck setze ich hier einfach so ein Stück Schaumstoff an und steche meine Löcher möglichst gleichmäßig vor. Gut. So, jetzt geht es an den Nähfaden richten. Dazu verwende ich einen Forellenfaden. Wachsen es ein bisschen mit Bienenwachs, damit der Faden schön im Stich hält und sich verklebt. Das reicht. Und jetzt bringen wir die Sattlernadel. An. Dazu, ich ganz interessant, steche ich meinen Faden hier durch, steche ihn nochmal durch und nochmal durch, so dass ich so ein Bild bekomme. 
Dann ziehe ich das Ganze zum Öhr hin und stecke das Fadenende durchs Öhr zurück und durch. Und jetzt habe ich meinen Faden fest auf der Nadel. Der gravierende Unterschied zwischen der Handnaht und der Maschinennaht. Bei der Handnaht haben wir einen Faden und zwei Nadeln. Bei der Maschinennaht haben wir einen Oberfaden und einen Unterfaden, der sich idealerweise in der Mitte verknüpft auf der Maschine oder mit der Maschine. Wenn man da mal einen Cut drin hat und der Faden irgendwo durchgeschnitten oder durchgescheuert wird, kann man ja so einen Maschinenfaden aufziehen. Bei der Handnaht haben wir nur einen Faden, der jetzt eine Schlaufe bildet. So, vorstechen, von links nach rechts, Kreuz bilden, durchziehen, Faden spannen, zurück, überschlagen und gleichmäßig anziehen. So. Vorstehen, Nadel von links, Kreuz bilden, durchziehen, überschlagen, anziehen. Vorstechen. Abschneiden und verbrennen. So, fertig. Die Schlaufe haben wir jetzt fertig genäht, an beiden Kanten entlang. Schöne Steppnaht. Und jetzt möchten wir das Ganze hier verbinden, bevor wir sie dann richtig schön in Form bringen. So. Perfektion bis ins Detail. Schon zwei Tage arbeitet Ralf Hörmann an dem handgenähten Ledergürtel. Dann spannen wir das noch mal hier auf. Kann ich da einen schönen Knoten ziehen. So, jetzt ist es sauber fest verbunden. Jetzt können wir die Schlaufe formen. Dazu benetze ich das Ganze mit dieser Leimemulsion. Auf der Rückseite habe ich hier einen Fahrleder verwendet. Die nimmt es dankbar auf, diese Feuchtigkeit. Je mehr das von dieser Leimemulsion aufnimmt, je stabiler wird die Schlaufe nachher. Jetzt pumpen wir das so ein bisschen in die Tiefe. Jetzt habe ich da eine Form vorbereitet. Dreiteilig. Stecken wir das hier drauf und drücken die hier auseinander. Und mal, ob das so geht. So, die ist jetzt ein bisschen verformt durch diesen Druck, durch diesen Zug. Das kriegen wir aber morgen wieder in Form. Unsere Schlaufe ist getrocknet. Form ich jetzt aus. Ah, schön stabil geworden, hat ihre Form sauber bekommen. Dann nehme ich innen ein etwas größeres Eisen, damit wir da schönere, größere Phase bekommen, dass der Gürtel nachher besser hier reinläuft. Und außenrum kommt dann die etwas feinere. Analog zum Gürtel wird auch die Schlaufenkante schwarz eingefärbt. Mein langjähriger Begleiter, mein Poliertuch, es wird immer besser. Da entsteht jetzt unter Druck so ein bisschen Wärme. Dadurch poliert sich das, der Leim trocknet. Fertig! 
Ich markiere jetzt die, den Nahtverlauf im Zirkel. Die andere Kante noch. Über die gesamte Gürtellänge stanzt Ralf Hörmann mit dem Prickeisen die Nahtlöcher vor. Es gibt unterschiedliche Schlageisen. Sie variieren je nach Fadenstärke. Der Lederprofi arbeitet konzentriert. Das Nahtbild soll später perfekt aussehen. So, dann geht es um die Kurve hier. Da wird es ein bisschen diffizil. Jetzt muss ich umdrehen. So, fertig. Jetzt müssen wir noch das Nahtloch hier machen. Also ich habe da eine Lochverstärkung vorbereitet. Das mache ich ganz gerne bei den Gürteln hier drauf, wo die Inlay-Leder relativ dünn und empfindlich sind, so wie Schlange, die sind ja auch sehr dünn und jetzt diese Hühnerfüße sind auch relativ dünn. Das nähe ich als Verstärkung auf, mache dann nachher meine Löcher hier rein und dann funktioniert es ganz sicher. So, um das zu platzieren, habe ich da ein Kreppband, um das mal abzukleben. dass ich mal die Position ermitteln kann. So. Das gibt eigentlich nur die Schablone fürs Verkleben, damit ich das Umfeld nicht verschmiere. Schneide ich jetzt mir dieses Kleppband an der Stelle aus bisschen kleiner als das Verstärkungsteil letztendlich ist. Der Kontaktkleber muss beidseitig aufgetragen werden. Mitte ausrichten. Die Naht habe ich schon markiert. Jetzt dürfen wir es vorstechen. So, wieder versuchen, möglichst gleichmäßig die 45 Grad einzuhalten. Wunderbar, jetzt können wir es vernähen. So, Nähklub ist bereit. Die Löcher sind vorgestochen. Brauche ich jetzt keine Aale mehr. So, jetzt sind wir durch. Schneiden wir hier kurz ab. Ich 
Nächster Arbeitsschritt ist, unseren Gürtel zuzumachen, die Schlaufe einzunähen und unsere Rollenschließe noch mit einzubauen. Zur Rollenschließe ist zu sagen, ich habe hier ein spezielles Modell, weil ich da auch sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht habe, was so die Oberfläche betrifft. Also oft habe ich dann solche Teilchen bekommen, wo also nach relativ kurzer Zeit die äh, Oberflächenbeschichtung dann abgegangen ist und die Kupfergrundierung drunter vorkommt. Und das ist ja eine recht unschöne Geschichte. Aus diesem Grund habe ich mir vor mehreren Jahren mal eine ganze Charge in Italien in massiv Messing gießen lassen und hart verchromen. Zur Schließe selber, für meine Philosophie nach, muss eine Gürtelschließe in jedem Fall hier gerade sein. Idealerweise noch abgerundet und hier noch das Add-on, eine Rolle vorne drauf. Heißt, dass ein Gürtel an der im Schließenbereich schadlos ewig durchrutschen kann, da passiert gar nichts mehr, beschädigt keine Kanten, beschädigt keine Oberfläche, maximal im Lochbereich kriegen wir so ein bisschen eine Druckstelle und damit hat sich das Ganze. Das wird jetzt hier eingebaut, dazu müssen wir zuerst einmal einen Kleber aufbringen wieder, damit wir das schön zukleben können. Geben wir jetzt satt den Kleber auf. So, den Schließenbereich können wir hier auslassen. Sonst klebt sich die Schließe mit fest. Jetzt lassen wir das schön ablüften. So, Faden ist vorbereitet. Kleber ist etwas abgelüftet. So, jetzt können wir es wieder einspannen zum Nähen. Dann stechen wir hier mal vor. Eins, zwei, drei, vier. Das, das geht jetzt durch das ganz dicke Material hier. Machen wir diesen Fangstich da oben drüber. Dazu müssen wir mit der Rundale vorstechen. Wenn wir das mit der Schwertale machen, dann stechen wir den Faden durch. Jetzt müssen wir hier extrem dick durch. Durch Schlaufe und doppelt durch den Gürtel. Alle Nählöcher sind mit der Schwertale vorgestochen und werden jetzt sorgfältig mit der Hand genäht. Über zwei Stunden braucht Ralf Hörmann für die perfekt ausgeführte Handnaht entlang der Gürtelkante. So, jetzt der letzte Stich direkt hinter der Schließe. Jetzt machen wir noch diesen Fangstich außen über die Kante. So. 
Da brauchen wir jetzt wieder die Rundale, damit wir den Faden nicht durchstechen. Gehen wir nochmal durch, erweitern das letzte Stichloch. Zweieinhalb Stiche zurück. Fertig eingenäht. Faden abschneiden, recht kurz. Und abbrennen. Prima, passt. Jetzt machen wir diese Reifelkante. Dadurch wird die Naht schön gerade, der Faden leicht versenkt. Mit dem feinen Reifeleisen machen wir jetzt außen eine Reifelkante rein. So, andere Seite. So, die Vorderseite haben wir fertig, beide Kanten. Mache ich es noch auf der Rückseite. Dasselbe nochmal. Das macht die Naht noch etwas schlanker, etwas schicker. So. Jetzt haben wir ein schönes Nahtbild. Vorne und hinten. Jetzt fehlt noch eins. Die Löcher müssen wir noch an der Nahtverstärkung machen. Dazu habe ich mir eine kleine Pappschablone gemacht. Und jetzt müssen wir mit Vorsicht die Löcher ausstanzen, genau zwischen der Naht, damit ich da keinen Faden verletze. Passt. Meine Zange spricht mit mir. Und das letzte. So, perfekt. So. Probieren wir noch die Schlaufe. Ah. Perfekt. So, haben wir unser Schätzchen. Ich bin sehr zufrieden. Dann gibt es noch eine schöne Verpackung für den Kunden. Stecken wir den Gürtel zusammen. in die Box. Drei Tage hat es gebraucht, bis der Ledergürtel aus Rinder- und Hühnerleder fertig genäht war. 550 Euro kostet das edle Kleidungsstück, das seinem Träger bestimmt lange Freude bereiten wird. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.